，那边来了好多异族人，好像是冲我们来的。اینجا را پیدا کردیم باز هم تو شیار هستی تشکر اینجا جسد出去就去死！糟了，这铁坑之内只有一个出口，我们这次死定了！罗卡罗的贝雷西，三哥，小心！是魔鬼的汗珠，什么是魔鬼的汗珠？是石油，大家小心。比比你跑下海到那种叫？我看不一定，或许他们不在乎这个怕杀人的死活。老爷子，反正现在咱们已经是瓮中之鳖了，不如就跟他们赌上一把，看谁怕谁。下一把是尔克。打死那个杀人！你们还在等什么？现在正是剿灭谢逊这帮叛徒的好时机，赶紧放箭呐！退下！本教十五奇润万人之会，果然有用。他们到底还是忌惮他。چکار کنیم؟ فقط بزرگ می‌توانیم. می‌ترسم شبه خطر مواجه شود. تام دارن چه می‌گویند؟ 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 ت 大圣王已经下令了，他们准备来抢人。王俊，屠龙宝刀你拿去。义父，门槛便是。好。我身上有伤，还是你来使用，方能发挥此剑更大的威力。周姑娘，劳烦你守住我们的活命符，不用跟他客气，但是千万不能要了他的性命。这个平等王，就算是活着回去，脸上印着这几行字，愁又愁死了。什么字啊？就是被圣火令打中脸，
印成了圣火令的文字。这是乾坤大诺一心法，具体怎么说的？这这上面说的，因左则前，虚右乃后，三虚七实，无中生有，什么什么天方地圆，下面我就看不到了。因左则前，虚右乃后，虚右乃后。现在不是你琢磨武功的时候，应敌要紧。口诀有关，还有刚才被打的那下，好像让他领悟了什么。难道秘密在圣火令上？果然，要参悟怕杀武功的古怪，非得探究怕杀武功的根源不可。那圣火令便是根源。写的是“随心而动，唯寄清明”。寄清明，那到底是什么意思啊？我也不是很清楚。但是这上面写的不是武功啊，它是说圣火力传入中土，再经山谷传回帕沙，近千百年间，跟乾坤大挪移结合。乾坤大挪移，只能看出大概意思。没关系，你看到什么念什么。继续。随心而动，唯寄清明。学会了圣火令的武功，这门武功学得很。那个平等王，居然自杀了。是啊，现在活命符没了。就算你已经悟出了克制怕杀武功的法门，在这坑里，我们也是毫无生路。如果他们现在继续倒石油，我们全部都得死。高姑娘，你不要说这样丧气的话。赵姑娘，你没事吧？只要和你在一起
就是死，我也不怕。不怕，我会保护你的。无忌，你身为明教教主，中原的百姓都盼着明教能够举起一旗，匡扶汉室天下。孰重孰轻，你身为教主，心里要清楚。义父，老爷子。你以为在这个形势之下，我们还有人能活命吗？别人我管不着，可任何人都不能伤及无忌的性命。你是在指我吗？如果可以的话，我愿意为张教主万死不悔，只要他活。如果此一战我们赢了，那么无忌便与朝廷为敌，那你又当如何？我愿意。现在说这些有什么用？现在也只能一起死了。尔当比斯拉平等王，今天就要你们统统为平等王偿命。是好汉的，休来再打一场，决一胜负。打丈夫。斗智不斗力，你的武功再好又如何？上天有门，你不去，那就下地狱吧！听了，大僧。无忌，过来，到我身后去。娘，把他心里开来，慢着。啊发生了什么事情？老爷子，你之前说戴起司她是个大美人。是啊。我现在相信了。我，韩夫人，他们可是想杀了你啊！我自有办法。娘چقدر دنبالش کشتیم؟ اصلا اینجا بوده. شاه بزرگ، من چیز برای گفتن دارم. این娘在跟他们说什么？小赵，你放心，一有可乘之机，我马上救你啊。شاه بزرگ، بالاخره پیدایش کردیم. 娘已经决定了，只有这样才能救公子。三哥，张教主，放心吧，已经没事了。怎么会呢？他们说了些什么呀？紫山龙王，虽是女流之辈。但也知道一人做事一人当，三哥和张教主对我们恩重如山，我不能连累你们。啊！戴起司在这里谢过。你要跟他们走吗？韩夫人，你穷毕生之力隐瞒身份，不就是为了躲过怕杀总教的问罪吗？现在我们又抓了平等王，他们一定不会轻易放过我们的，你又何必徒劳呢？别劝了，韩夫人，她已经决定了。嗯
شاه بزرگ ما حاضریم با شما به فارس برگردیم زم گو چه چمجو لا هایش ای دین دونجین دو میا کنپا تمام مونی ارن سی چی شوند و جی شو ژان جاو جو چینگ شان جان چوان با پا شا مین شاو جوی جی بو هوی جا هان نی من چی رو چو ار شان ده هان چو نی لیو شا جاو گو تا هاو ما جاو گو نیا نی یه یو شان زای شن یو بو بو وو یو گو نی چی چی بین جاو جو، قوی بین یی دای داو. و جی، نه رن شی شیو جاو من. شیو جاو چنل پاشا مین جاو جاو جو، چه دادی زم هوشی؟ ازی شی شو لای خوا چاو، و بن شی پاشا مین جاو شنگ، فن زون جاو جی مین چی دا جون تو، چی شی شی وی لی داو چی شین فا. 你入明教，就是为了盗取心法。不错，总教失落乾坤大挪移多时，只有中土明教有传，我当然只能去那里。明教待你不薄，你竟然做了奸细，你对得起明教对你的厚爱吗？我本就是圣女，况且乾坤大挪移本来就为总教所有，又何来背叛之说？只可惜，我功德未酬，就情不自禁破了戒律，不得已破门出窖。我自知罪恶深重，为了逃避火烧之刑，所以才将圣女的七彩宝石戒指传给女儿，命她继续完成我的任务，得到心法，交回总教，望能够将功赎罪。所以小昭，是替你前回光明顶。小赵，你也是总教教主，身份尊贵。说起来，我还是你的属下，你又怎么能为我干这些小事呢？
公子，这是最后一次，以后相隔万里，后会无期。小赵想要再服侍公子，也是不能。你肯做圣女，回归帕沙，这一切都是为了我吧？你会不会怪我？如果不是没有办法的话，我是一定不会泄露乾坤大挪移心法的。别这么说，你为我做的已经够多了。我又怎么会怪你呢？如今你已是总教教主，你也有你的责任。公子，其实教主也好，圣女也好，我一点都不稀罕。在我心里，我只想做公子的丫头，一生一世服侍你，永远不离开你。你答应过我的，不是吗？别哭小昭，你若克制不了自己，便是要送了张公子的性命。公子，你可以答应我一件事吗？你说。忘了我，以后都别记着我。小昭，我们杀出去，擒他一两个保释我，逼他们送我们回去，好不好？他们已经学快了，处处防备，还命人看着谢大侠他们，还在船上布满了炸药，有什么异动就会死。你别做无谓的牺牲。小赵，时间不早了。
，并不适合殷姑娘养伤。既然现在已经没有怕杀总教的威胁，不如我们搬到金花婆婆的小屋去住，等殷姑娘的伤好些了。我们再启程回中途。嗯，还是你想的周到。有件事我想问你，小昭说你喜欢我，是不是真的？谢前辈，芷若，里面还有一张床，你就睡里面吧。我和义父还有珠儿就睡在厅堂，方便我照顾他们俩。无忌哥哥，殷姑娘，还是跟我住一起吧。你一个大男人照顾她不方。想不到，你也会有这么仁厚的一面。
是蒙古郡主，而我却是明教教主。回到中土之后，我们还是敌人，不应该走这么近的。你干什么？没有船，我们就不用回中途了。不用回中途，我就不用做郡主，你也不用做你的张教主。你先起来。不要。先起来。先起来。啊！我不回去了，我不回去了，好不好？别这样！我不要你，光不回中途，我不要回中途。别这一言不发，估计在海边吹风了，着凉了。周姑娘，你辛苦一天了，早点歇着吧。我不累。哼。义父，这岛上的花草和中原大义，我多半不认识。我想尽早回中原替表妹治病。可在这孤岛上，只有一条小船，咱们这么多人，恐怕很难经得起风浪。虽然有点冒险。但以表妹现在的病情，不能再拖了。这样吧，明天开始，我就准备些粮草，过几天便启程。嗯，谢谢。他好点了吗？高烧一直退不下来。不要，不要，不要走，你不要走。我没走，我在这儿，我没走，我一直在这儿呢。牛哥哥，你不要难过。我马上就要去阴间，找那个狠心断命的张无忌了。我会告诉他，这个世界上有一个叫曾阿牛的，对我百般的好，比他对我好的千倍、万倍。其实我，我就是那个狠心的张无忌。
父，义父。叔儿，叔儿，叔儿，明明，知道，知道。明明，赵明，赵明信不信？你一定会输给我，因为你没有我狠。伯吉，伯吉，我的屠龙刀呢？义父，屠龙刀呢？义父，义父，义父，你怎么样？我没事。义父。我们都中计了。什么？十五里被下了十箱软金散，我们都中毒了。嗯，谁干的？不知道。但是赵敏不见了，倚天剑和屠龙刀也不见了。是他。无忌，那周姑娘和燕姑娘呢？只若那里没我们高。还没醒过来，但珠儿他，他，珠儿，他怎么了？啊！他已经死了。这一切都怪我，是我信错那个蒙古郡主。表妹本来就重伤未愈，她竟然还下此毒手。以为你真心实意，原来全都是在演戏。孩子，赵敏，我陈无忌绝不饶你。无忌哥哥，无忌哥哥，尹姑娘，尹姑娘，无忌哥哥，到底发生了什么？他昨天不是还好好的吗？尹姑娘。
，严姑娘，从今以后，我们就是一家人了。阿牛，就是你那短命的无忌哥哥，是我对不住你，没有保护好你，才被奸人所害。都是赵敏干的。赵敏，你这般涉嫌心肠，若再撞到我手里，我赵姬定不会饶了你。只怕你见到他，又不忍心下手了。我张无忌一定誓报此仇。若不守住妖女，我张无忌往生为人。义父，好了，这师兄阮金散真是厉害。已过数日，义父这身体啊，还是觉得无力。应该再过一两天，您体内的毒素就可以去除了。还好有你在，无忌啊，你有九阳神功护体，再加上内功甚是厉害，哼哼，恐怕以后这江湖上。那些人都不是你的对手了。来，来，先喝口水吧。我记啊，周姑娘呢？她出去找吃的了。原本我们可以尽快的回到中途，可是没有想到，赵敏那个妖女，竟然把我们的船给偷走了。才促使我们逗留下来，又看不到来往的船只。真要是待上十年、八年，甚至一百年，我死在这里倒是无所谓。而你们还年轻，一定要尽快的为周姑娘驱毒，然后想办法离开这里。啊，义父，我也很想帮她驱毒，可芷若毕竟是女子，男女授受,受不亲，怎么好意思呢？无忌啊。周姑娘，待你如何？她对我很好，曾救过我的命。那难道她不漂亮吗？啊，不，周姑娘她很漂亮。既然如此，我去跟她说。啊，你娶她为妻，这样一来，你就可以无所顾忌了。难道你还想着那妖女赵敏吗？不是的，义父。义父，您误会了。我现在是明教教主，明教事务繁忙，这个节骨眼上，实在不宜成亲。即便是今日和芷若成亲，我也怕将来亏待了芷若。哎，无忌啊，既然你有如此的顾虑，那义父帮你问一下，问一下周姑娘，是否介意因为她的夫君忙于政务而冷落了她？不是，义父。说，嗯，说，周姑娘怎么样了？想不到剧毒已经侵入脏腑了。哎呦，那，那你还等什么呀？芷若，我先帮你运功疗伤吧。不要。刚才我听见你跟谢前辈讲话了，男女有别，不能祈福相亲，说芷若不能越离。无忌哥哥也不行，周姑娘，我已经替你们二位啊想好了解决问题的办法，啊，无忌娶你为妻，啊，这样一来呢，你们两个就谁也不用顾忌什么了，啊，这这个没啊，我是保定了。谢前辈，咱们一直只盼着回中途，你怎么突然说起这种不三不四的话来了？哎，男大当婚，女大当嫁。怎么不三不四了？还有无忌，当年你爹娘在孤岛上，那也是拜了天地，嗯，成了婚
，哎，没有那些繁琐的什么礼节，才有了你。无忌，你倒是说句话呀！你不喜欢周姑娘，啊？你不愿意为她解除体内的那个剧毒啊？我，谢前辈，我求你别说了。你，是不想叫我一声公公喽？不是的，谢前辈。你是武林豪杰，能做你的儿媳，是莫大的荣幸。那这么说来，你是答应这段婚事了？我，<笑>那是我一子无忌，不够成才。没有，无忌哥哥武功卓越，名扬江湖，能得此夫，还需何求？哎。只是，是什么？只是无忌哥哥真正喜欢的人，是小昭，是赵姑娘，是殷姑娘，这些我都知道。那个殷姑娘已经去世了，那小昭也回到帕沙了。至于那小妖女赵明，她把我们弄到这种地步，无忌是幡然醒悟了。无忌。说句话，赵美莎，我表妹殷离，我一定饶不了她。周姑娘，听到了吧？你还有什么顾虑啊？我怕无忌哥哥后悔，除非，除非他立个誓，否则我宁愿毒发身亡。我也不让你给我去毒。无忌，立誓。嗯，我张无忌，倘若忘了表妹血仇，天地不容。说的清楚一些，那赵姑娘呢？啊，对呀，赵姑娘呢？嗯、赵敏为朝廷出力，苦我百姓。害我武林义士，夺我义父屠龙宝刀，更害死我表妹殷离。我张无忌有生之日，必报此仇。否则天厌之，地厌之。嗯。只怕到时候，你又不忍心下手。哎呀，周姑娘，哎，择日不如撞日。今天你们二位，啊，就拜堂成亲。然后呢，无忌就为周姑娘。驱除体内的剧毒，啊，不行的，义父，芷若，请听我一言。表妹殷离对我情深意重，她自有心中便以我为夫。我们虽无婚姻之事，但却有夫妇之意。如今她尸骨未寒，我又岂能马上另结新欢呢？这倒也是啊。那无忌，你说该怎么办呢？以孩儿之见，今日。不如先和芷若定下婚约，帮她运功疗伤，这样就方便多了。倘若日后有机会回到中途，我替表妹报了仇，替义父您夺回了屠龙刀之后，再和芷若完婚，这样岂不是两全其美吗？那得等到什么时候啊？十年八年？那我们三年，三年之后，不管有没有离开此岛，还请义父主持婚事便是了。周姑娘。你意如何？一切全凭谢前辈做主。好，好
，当日我刺了你一剑，你不恨我吗？不恨。我知道你是奉师傅之命，不得不为。当日在师傅面前，你还对我手下留情，我已经是感激不尽了。早知如此，我就应该一剑杀了你，省得日后我受你的气，受你的欺负。你我已有婚约，我怎么会气你呢？我问你个问题，你要老实回答我。嗯。如果日后我一时糊涂做了什么错事，得罪了你，你会打我、骂我，甚至杀了我吗？像你这么温柔善良的姑娘，怎么会得罪我呢？即便是圣人，也有做错事的时候，更何况……我从小又没有爹娘的教导，难免会一时糊涂。如果你真的做错什么事情，我一定会好好劝你的。那你绝对不会变心，绝对不会杀了我吗？我让你回答我。好，我答应你。男子汉大丈夫，说到做到。嗯，其实我一生中受过不少欺骗，尤其是小时候，因为太容易相信别人，吃过不少苦头。只有在冰火岛上，和我爹、我娘，还有依附生活的时候，才是最快乐的。嗯，这一次，我也完全没有想到，我们同生死，共患难来到这个小岛上。赵姑娘，竟然会对我们下毒！你是不到黄河心不死，道德黄河回已迟。芷若，你一直对我很好，你是我永远永远的亲人。如果将来有机会回到中原，你帮我提防这小人，有了你这样的贤内助，我一定会少上很多当的。芷若只是个无用的女子，哪里及得上赵姑娘，还有小昭啊？芷若只是个老老实实的笨丫头罢了，你都没有看出来吗？义父，周姑娘怎么样了？我刚才用九阳神功帮他驱毒，刚开始还挺顺利的，想必是他饮食不多，中毒也没你我那么深。可是到了后来，我发现了一件怪事。什么怪事？他体内有股阴柔之力，和我的九阳神功相抗衡，导致我的真气很难输入他体内。义父，你有何见解吗？很有可能是因为峨眉的师傅都是女子。他们所练之功，都偏于阴柔一道。其实我也是这么想的。好在芷若的内功修为和我相差甚远，我催动神功，还是能将他那股阴柔之力压下去的。只不过，如果要彻底去除他体内之毒，恐怕没有想象中那么简单。季哥哥，你先休息一会儿吧。无忌哥哥，看之前你给义父驱毒，也没有这么费力。你今天是不舒服吗？你可能有所不知，你体内有股阴柔之力。阴柔之力？嗯，这股阴柔之力虽然尚弱，但日后成就。必定非同小可，尊师灭绝师台，真是一代人杰。他传给你的内功，法门高深之至，我也感觉到了。如果你以此用功，将来和我的九阳神功并驾齐驱，各擅胜场，我相信，日后你的成就。
必定会超过你的师傅。你就骗我吧，我们峨眉派的武功，哪能跟你的九阳神功和乾坤大挪移相比啊？你想讨好我，也不用说我武功好。我的武功要是能及上师傅一二成，我就心满意足了。无忌哥哥，你可不可以把你的九阳神功和乾坤大挪移也教教我呀？不能，芷若，不是我不想教你，而是我不能教你，因为我所练的九阳神功是纯阳至刚的内功，而你所学的峨眉派武功，走的是阴柔的路子，这俩完全是相反的。如果你要是学了我的武功，阴阳汇入一体，只要稍微走差一步，便会走火入魔。不过，日后等你内功有所成就的时候。我的乾坤大挪移心法，倒是可以教教你。我只是跟你说着玩而已。以后我们天天都在一起，你的武功和我的武功又有什么分别呢？再说，我生来懒散，说不定你的九阳神功特别难，你教我还不想学呢。嗯，真是好香啊！啊，谢前辈，这是海白菜，是我刚从海里捞的，配上烤鱼吃，一定味道特别香。我尝尝。嗯，好吃。无忌啊，这个味道很像当年在冰火岛，你娘给我做的那个味道啊！哎呀，没想到周姑娘，你的厨艺也这么好。无忌，你小子真是有口福啊！<笑>谢前辈，你别总拿我打趣了，我怎么能跟无忌哥哥的娘相提并论呢？正因为这里与冰火岛有类似，会勾起我很多往事。是啊，在这里无忧无虑的，想到回到中途，又是一波又一波的血雨腥风。在这里确实轻松自在。但是我又不得不管教中兄弟们的事情。起义也不知道到什么阶段了。一想到教中的兄弟们，为了拯救天下百姓，抛头颅洒热血，我还是得尽快赶回去。况且珠儿那笔账，还是得跟赵敏算个清楚，至少得问个明白，他到底为什么要这么做？赵敏不是扬言说要收服武林吗？他骗你来此的目的，就是要盗取屠龙刀。这些你还用问吗？还有，你一直拿着那盒子，难道你对他还念念不忘吗？芷若，你别这么想了。我跟你都已经有婚约了，哪还有什么念念不忘的事情呢无忌，芷若姑娘跟我说，你把一个盒子藏在山洞的一角，是赵敏的吧？把它扔掉。我答应过赵敏，要帮她修好这盒子，岂能言而无信呢？义父，我真的不是对她有什么情分，只是她送黑玉端虚膏给师叔伯们。我答应他为此办三件事情，我还有两件没办。不要说了，他加害于你，你竟然还为他信守诺言，不用守了，把盒子扔掉，以示你坦坦荡荡。义父，扔了，扔了。是。
计，如今你长大了，有些事情该放下的，要学会放下。你怎么不长眼啊？对不起，宋秦叔。大师伯，二师伯，你发什么脾气？爹，二叔，这阵子下山你都做了些什么？峨眉的掌门最近突然失踪了。根据我查访所得，芷若的行踪到海滨就消失了。我怀疑巨鲸帮知道各中一二，所以巨鲸帮说不知道就不知道。你问不出结果，就动手打人发泄，你是不是得失心疯了？啊！我不是失心疯，爹，魔教那个大魔头最近也在江湖上销声匿迹了。我怀疑带走芷若的人就是那个大魔头。如果你早一天同意我向魔教讨问，我也不会得罪巨鲸帮。放肆！哎，二哥，二弟，今天非要好好教训他不可。嗯，大哥，息怒。秦叔，还不是你爹认错。孩儿知错，爹爹息怒。这怒难消。你去寻找周姑娘的下落，只是为了一起私情。你伤巨鲸帮，自是可恶，但忘恩负义更不可饶。无忌在万安寺救下各派同道，那是有恩于大家。你不要忘了，你也是他所救的。是啊，如今乱世，明教主人群起抗元，舍身救百姓。如果说他们是魔教，那我们这些自认为名门正派的。又成什么人了？你要为了一个女子去找明教的麻烦，爹还有何脸面面对抗元义士？你给我听好了，从今日起就留在山上思过，没有我的吩咐，你不得离山门半步。孩儿知道了。哎，宋师兄，师傅说过，让你留在山中静修的。回去告诉我爹，找不到周芷若，我誓不罢休。哎，师兄，师兄。哎，义父。哎。回来了，嗯。无忌啊，想当年，你跟你爹、娘离开冰火岛的时候，也是这样在海滩上扎木筏，可以想象啊，经历了九死一生，才回到中土，是吧？上回南下，这回北上，都希望老天爷能够庇佑，让我们按时回到中土。只是义父，您可别像上次那样不肯走，逼我们离开了。回，这次
就信他。怎么会有援兵？肯定是赵敏派来的。先去看看义父，走。好。义父，义父。哎，怎么了？岛上来了官兵。哦，好啊，这样我们可以不用砸木筏，借他们的船回中途了。赵敏那妖女分明就是放心不下，想要斩草除根。我看这些官兵个个都是武林高手，恐怕不能轻易夺船。义父。哎。我们先找地方避一避，谋定而后动吧。哦，恐怕来不及了。敢问阁下是不是张无忌、张公子？在下正是。小人借名拔素台，奉命前来迎接公子。谢大侠回归中途。你是奉谁之命来接我们的？小人乃奉水师提督所遣，前来迎接。水师提督。我们跟朝廷势不两立，为什么要引我们回中途？提督大人吩咐，张公子是大大的贵人，乃是当世的英雄豪杰，命小人找到之后用心伺候。至于何以迎接公子，小人职位低微，未蒙提督大人赐告。可是少敏郡主之意，郡主乃亲近之躯，小人未曾见过。公子请。到底什么情况？只有眼前的官兵，远处有艘大船。看看四周，可有埋伏？没有。都中！义父，住手！张公子，你们这做是什么意思？闻之，打开！义父，他们全无加害之意，为什么如此对待呢？你信那妖孽，我们不信。信与不信都得讲个理字，我们回去弄个清楚，绝对不能滥杀无辜啊义父，这些人是赵敏派来害咱们的，他是敌人，你不能菩萨心肠。他将我们留在荒岛上，要我们自生自灭，永世不能回到中途，那也就算了。为什么还要如此狠毒，要置我们于死地呢？无忌，你把他困在万安寺的那六大派高手都救了出来。破坏了朝廷消灭武林的计划，赵敏能不恨你吗？况且，明教教主失踪多日，明教上下到处寻找，难免不会找到此地。赵敏他不斩草除根，那才是怪事。无忌哥哥，谢前辈阅历丰富，见识过人，听他的准没错。无忌，常言道，量小非君子，无徒不丈夫。既不害人，人都会害你。既然赵敏如此的对待我们，那我们就以其人之道还治其人之身。走，我们杀上船去，把船上的那些人都杀掉。这样一来，赵敏就不知道我们的行踪了。那么从此以后，他在明，我们在暗，想要报仇，那就容易多了。无忌哥哥，你好好想想吧。赵敏三番四次使诈加害，我岂能容他？我说过，我与他不共戴天。哎，你先走，才马上上来。嗯
，是说。宋少侠，在下丐帮陈永亮，向来看不惯魔教横行，便以宋少侠为由，此地不宜久留。宋少侠，你还是跟我走吧。请，启禀帮主，属下刚刚结识了武当宋远桥大侠的公子宋青书少侠。特带来与您相见，青书见过帮主，帮主大名，青书久仰。原来是宋公子大驾光临，失敬失敬。令尊文才武德，冠绝武林，是某久仰才是。宋少侠当日也曾带领武当弟子围攻光明顶，论文韬武略，也属人中龙凤啊。这阵子魔教甚狂，气焰嚣张。自以为是，一失，四处横行。比起当年援兵，表面上假仁假义，暗地里却是难倒于章。帮主说的是，但有青书一日，绝不会让这些无耻之徒愚弄百姓。想来宋兄弟也是看出魔教人的险恶用心了。张无忌与赵敏那个妖女有私交，谁看不出来？与其说他在万安寺救了武林各派，倒不如说。他在利用此事拉拢人心，将来好为朝廷所利用。宋少侠果然是见解精辟呀、啊！只是文书那张无忌是当年贵派的张武侠的独子，与你有同门之意，渊源颇深呢、啊。<笑>宋少侠是性情中人，也不必隐瞒了，恐怕是与峨眉州掌门有关吧。<笑>窈窕淑女，君子好逑嘛。武当峨眉天作之合。本来就是江湖的一桩美事，可惜那张无忌偏偏要横刀夺爱，也难怪宋兄弟对他怀恨在心呐、啊。只若现在杳无音讯，恐怕在不在张无忌手里还不得而知。我们丐帮弟子遍布天下，只要帮主一声令下，就寻不着的道理呀、啊。那青书，先谢过贵王相助。哎，不用不用，放心。陈长老，这事儿你看着办。哎，等到我们寻到周姑娘之后，凭丐帮与峨眉的渊源，定可给宋兄弟和周姑娘牵一根红绳。武当峨眉本就交好，这桩姻缘一定能成。只不过要成此美事，恐怕得先灭了魔教。不过既然张无忌与武当有同门之意，那就劳烦宋兄弟替我们打探一下魔教的下一步动向。我会尽力而为。宋兄弟从此以后就跟丐帮是同气连枝，不如先加入我们丐帮。宋公子以后要游走魔教与我帮之间，唯有成为我帮弟子，才能取得我帮信任。武当和丐帮，本都是惩恶除奸的同道中人，若让青书加入丐帮，本无不可。只是，恐怕要先请教长辈，才会更妥当。<笑>宋兄弟顾虑太多了。不过也没关系，既然宋兄弟现在不愿意，我和帮主也不会强求。不如这样，宋兄弟，你先在本帮小住两日，好好考虑一下，说不定就会觉得先加入本帮更为稳妥。请，请。那周芷若早与张无忌在灵蛇岛风流快活，只是说出来，宋青书也未必会信，所以咱们就多说无益了。这个愣子，执迷不悟，难成大器，何必一定要收他为弟子？哎，据陈长老所说，这个张无忌被困在岛上，一时回不来，不如咱们趁机灭了魔教。如今，武林各派向张无忌俯首，我帮想要跟魔教作对，定然会孤掌难鸣。尤其是武当视张无忌为至亲，定然会持护有加。所以，武当不除，必然会成为我帮一大绊脚石。若有这个愣子做内应
，那咱们必定事半功倍，除此阻碍。所以让宋青书入帮，只在牵制而已。哎走走，糟了！怎么了？是几个援兵，他们好像认出我们了。无忌，不要让他们跑了，把他们抓回来。大爷，大爷饶命啊！求您放过我们吧！饶命、啊！我们都是逃兵，不在为朝廷效力，求各位，求抗元义士手下留情啊！放了我们吧！你怎么知道我是抗元义士？大爷饶命！像您这样的相貌，又有您这样的武功，非名叫抗元义士莫属啊！那是叛军啊！不不不，你们明教最近分别在怀寺和两湖等地多路起事，声势越来越大，战地不小啊，颇得人心啊！求大人饶命！求大人饶命啊！求大人饶命！求大人饶命啊！你们走吧。求大人饶命！谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。哎，谢前辈，是否杀他们灭口？石若，你说什么？那逃兵又不知道我们是谁，难道以后要见一个杀一个吗？义父，您快起来！怎么了？属下向教主请罪。义父何出此言？你不但是我的义子，更是本教的教主。以属下之见，不应该放走那些逃兵，应该把他们全杀掉。你不要迁怒而息。那些逃兵，以为我们是抗元义军也就算了，但你听到明教义军大捷时，喜形于色，还在他们面前露过武功。如果不杀了他们，可能后患无穷啊！是我不好，刚刚我语气重了，你别在意啊。只是我曾叮嘱教众，让他们别再滥杀无辜，还请义父和芷若，也别再犯贱了，以免教众兄弟再误入歧途，到时候又回到以前那样桀骜不羁的样子。既然教主不想伤那么多人的性命。那么从今以后，我们的行踪要更加注意，以免被人发现。嗯，多谢义父体谅。不过，无忌还有一件事情要告诫您，就是请您从今以后，别再属下教主的教了，我可不习惯了。您要知道，您老人家才是真正的明教教主。你天生仁厚，以德待人，心胸宽阔，武功又在我之上。他日回到教中，我将宣布。退位让贤
，由你继续领导他们。这怎么能行？我自力尚浅，怎么比得上您老人家呢？哼哼，儿媳啊，我这肚子咕咕乱叫，恐怕是饿了，咱们去找点吃的，吃饱了之后，再去找那妖女报仇。嗯。哼哼，姨父，姨父。姨父，我们这样行吗？哎，衣服越臭越好，脸弄得越脏越好，这样就更像乞丐了。即便那个小妖女发现咱们，也认不出咱们来。哦，你你。对不起，对不起，是小的不长眼，撞了各位大爷，给各位大爷赔不是。嗯，你走吧。对不，对不起。哎，我们是漏了什么破绽了吗？我们都穿成这样了，怎么看也都像乞丐啊。啊，就是，刚才分明是我撞了他，可他却很害怕，这啥意思啊？管不了这么多了，我们小心点便是。啊、哦，嗯，快走吧。赶紧呐！哎，哥，我稍微等一下，菜马上就好。赶紧上菜，赶紧上菜！哎，赶紧啊！哎，哥，你吃好，快好。来，哎，爷，您里边请。里边请。哎，请坐，请坐。不用擦，不用擦。哎，两位大爷，看来是丐帮再次集会，我们被误认是丐帮中人。义父，哎，我们还是赶快离开这里，免得多生事端。哎，我们喝我们的酒，管那么多干什么？义父在孤岛上生活了二十多年了，都未曾喝过酒。今天，我要多喝点儿。哎，长老，哎，你们可算来了！哎，请，请，请，里边请，里边请，恭迎我们的丐帮长老。大人让我来了，快点，快点！哎哎，里边请，里边请。哎，二位，里边请。大爷，里边请。这两位长老背负九代。除了该帮帮主以外，在该帮身份最为尊贵。当日在灵蛇岛上，有人想要夺取义父的屠龙刀，也不知道这两位有什么关系。好，你们忙你们的吧，啊，坐下，给你们坐坐坐坐，坐下，坐坐坐,坐。哎、这个丐帮号称天下第一大帮，听我太师傅说，当年丐帮帮主洪七公行侠仗义，武功高强。无论正道邪道，天下无人不服。其后的黄帮主、耶律帮主等，都是出类拔萃的大人物。可这数十年来，再也没有什么响当当的人物。丐帮声望今非昔比了。他们如今种种行为，实在有违丐帮昔日作风。这些人横行不法，闹得城里人心惶惶，实在令人匪夷所思。嗯，嗯，哎。走了，嗯啊，大爷慢走，哎，您慢走。无忌，丐帮与我交，争夺了几十年，他们也曾经派人夺我的屠龙宝刀，如今我叫节节胜利。他们这些人呢，会看着眼红，因此今天再次相聚，很有可能是对我叫图谋不轨。我刚才在大唐另一侧，发现教中兄弟留有火焰记号，我要出去打探一下。想当年，无忌呀、啊，离开冰火岛的时候，他才这么大，这一转眼，变成了少年英雄。如果五弟、五妹在天有灵的话。会倍感欣慰，我希望他能带领明教，能够铲除暴虐，让百姓们过上平平安安的日子。嘿，到那个时候啊，你们俩生一大堆的孩子，我给你们带。日后若对张无忌存有爱慕之心，和他结为夫妻，那我的父母尸骨不得安稳。师傅灭绝师太
会变成厉鬼，令我日夜不安。和他生下的儿女，男子代代为奴，女子世世为娼。怎么了？谢前辈，哎，没事儿，手滑了。芝若，别一口一个谢前辈的，啊，咱们马上就是一家人了，要叫义父。啊！<笑>怎么了？我既让你受委屈了，跟我说，怎么回事？我从小便失去爹娘，孤苦伶仃的。我现在想到，我以后终于要有一个家，终于要有亲人，觉得自己很有福气。无忌能够找到你这样善解人意的女孩啊，是她的福气。来，陪义父多喝几杯。好。哎海一带横行霸道，欺凌百姓，你知道怎么回事吗？这帮叫花子勾结援兵，欺压百姓，寻衅滋事。我们教中的兄弟早就看他不顺眼了。咱们兄弟当中有一个人对抗援兵，刚出了点小名，就被他们给抓去了。是哪位兄弟啊？朱老四。朱大哥